പ്രിയമുള്ള പഠിതാക്കളെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഐ സി ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പ് വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോഗോ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നേരത്തെ കപ്പും സോസറും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ഇനി അതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം ലോഗോയിൽ ആവശ്യമായ അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നേരത്തെ നാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റർ എന്ന ക്രമത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഫയൽ ഓപ്പൺ എന്ന ക്രമത്തിൽ നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ദ റിയൽ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് നാം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടതുപോലെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അതിനാലൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആവശ്യമായ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരക്കാം അതിനനുയോജ്യമായ ഒരു നിറം നൽകുന്നു ഇതിനെ ഓബ്ജക്റ്റ് റൈസ്റ്റ് ടോപ്പ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇതിനനുയോജ്യമായ ഒരു കളറ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ ബോൾഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുക്കാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന ക്രമത്തിലോ ചെയ്യാം ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്പമൊന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റി താഴെ ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു നിറം നൽകാം ഈ രീതിയിൽ ആവശ്യമായ തരത്തിൽ ഇതിനെ ക്രമീകരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് കമാനാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വേണം എ കുടുംബശ്രീ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്നുള്ളത് ആണ് നമുക്ക് നൽകേണ്ടത് അതിനായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുയോജ്യമായ നിറം നൽകുന്നു ഫോണ്ട് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഫോണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഫോണ്ട് ബോൾഡാക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ കമാനാകൃതിയിൽ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഒരു അർദ്ധവൃത്തം വരയ്ക്കണം ഒരു അർദ്ധവൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതിന് സർക്കിൾ ടൂൾ എടുത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്നതിൽ വൺ എയ്റ്റി നൽകുക ഇനി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു അർദ്ധവൃത്തം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ പ്രതലത്തിലൂടെയാണ് എ കുടുംബശ്രീ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് കാണപ്പെടേണ്ടത് അതിനാൽ ഇവ രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് രണ്ടിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകളെയും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് പുട്ടോൺ പാത്ത് എന്ന രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആവശ്യമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ടൂളെടുത്ത് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുക ഇനി ഈ സർക്കിൾ സെമി സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലും സ്ട്രോക്കും ഒഴിവാക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാം ഇനി ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോർഡർ ഈ ഒരു ലോഗോക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക രണ്ട് 
റെക്റ്റാങ്കിളിന് ആവശ്യമായ ഫില്ല് നൽകുക സ്ട്രോക്ക് ആവശ്യമായത് നൽകുക ഇപ്പോൾ നാം വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ പിന്നിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ഓബ്ജക്റ്റ് ലോവർ ടു ബോട്ടം എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനിവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓബ്ജക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒറ്റ ഓബ്ജക്റ്റാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ലോഗോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോഗോയെ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബാനറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഈ ലോഗോയെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബാനറിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് നമുക്കിതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോമിലെ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെന്നിൽ ഇതിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ചിത്രം നാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇതിനെ ഒന്ന് റീസൈസ് ചെയ്യാം ഇനി ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതുപോലെ റെയിൻബോ കോഫി ഷോപ്പ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ അനുയോജ്യമായ നിറം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ എഴുത്തിനൊരു ഷെയ്ഡ് നൽകുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുത്ത് താഴെയുള്ള കോപ്പി സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് ബ്ലാക്ക് ഫില്ല് നൽകുക ഇവിടെ നാം നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള പേജ് സൈസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ആ പേജ് സൈസിനെ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ റീസൈസ് പേജ് ടു കണ്ടൻറ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റീസൈസ് പേജ് ടു ഡ്രോയിങ് ഓർ സെലക്ഷൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അതേ വിഡ്ത്തിലും ലെങ്ത്തിലുമാണ് പേജ് സൈസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൻ്റെ ബാനർ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റിലും അതുപോലെ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലും സേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതായത് ഹോമിലാണ് ഈ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ എസ് വി ജി എന്ന തരത്തിൽ സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ ഒരു പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഫയല് എക്സ്പോർട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചില ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പേജ് ഡ്രോയിങ് സെലക്ഷൻ കസ്റ്റം ഇവിടെ പേജ് എന്നതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ പേജിലുള്ള മുഴുവൻ കണ്ടൻറ്റും ഇമേജിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറും ഡ്രോയിങ് എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻവാസിലുള്ള ഡ്രോയിങ് എല്ലാം ആ ഇമേജിൽ ഉണ്ടാവും സെലക്ഷൻ എന്നാകുമ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പേജ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റിന് തുല്യമായതാ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പേജ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഹോമിലാണ് ബാനർ എന്ന പേരിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്പോർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ ഒരു ഇമേജ് അവിടെ സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഹോമിൽ പി എൻ ജി ഇമേജ് ഇത് എസ് വി ജി ഇമേജ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളത് ഇനി കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ വരച്ച് നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക
ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ യജു വീഡിയോസോൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്